ये बच्चे है इसलिए समझ गए लेकिन बड़े कब बदलेंगे साई बदलेंगे भी कभी लक्ष्मी तुम्हें याद है जब तुम बचपन में गांव आती थी बंडा चाहती थी तब क्या हुआ था कैसे भूल सकती हूँ साई लोगों ने बहुत विरोध किया था और फिर क्या हुआ फिर तुम मिले मुझे तुम मेरे साथ खड़े हुए धीरे धीरे लोगों की सोच बदली भले ही सभी लोग नहीं बदले लेकिन फिर भी मुझे बाइजा का अध्यापक जी जैसे अपने लोग मिले तात्या केशव जैसे दोस्त मिले लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी मैंने कभी खुद को अकेला नहीं पाया ये बदलाव लड़कर ही आया और यू ही सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे तो और भी बदलाव आएंगे तुम जाकर मिट्टी ले आओ चलो बच्चों इन पौधों को भी प्यास लगी है इन्हें थोड़ा पानी दे दो तब तक मैं तुम्हारी आई को देखता हूं जी सही पानी लाने में थोड़ी देर हो गई और रोज इतना पानी भी नहीं है तुम्हारे लिए लेकिन मैं क्या करूं मेरी भी मजबूरी है तुम समझ रहे हो ना जाने क्या लगाव है इसका इन पेड़ पौधों से जानवरों से सारी दुनिया के सामने हक लाती मगर इनसे बिल्कुल ठीक से बात करती रहती देखेगा तो पागल समझेगा इसे माई पेड़ पौधों के बीच सावरी खुद को स्वतंत्र पाती है समाज के मापदंडों से मुक्त पौधे भेदभाव करना नहीं जानते नहीं करते हैं वो अपनी खुशबू छाया फल देने से पहले किसी की जाति धर्म ही पूछते हैं नहीं गाय दूध देने से पहले कुछ पूछती है ये तो मनुष्य का दुर्भाग्य है जो उसने अपने समाज को इतना बांट दिया है साई, मुझे सावरी की बहुत चिंता सताती है फिर तो हम छोटी जात उस पर से इसका हक लाना 
क्या होगा मेरे बच्चे का सारे माही <laughs> उबारने वाले तो राम जी हैं और वो अपने हर भक्त के लिए कोई ना कोई मसीहा भेज ही देते हैं हादसाही ने सब संभाल लिया वो थे इसलिए आई को वक्त पर खाना और दवाई मिल पाई और तुम्हें भी तो पानी मिल पाया लेकिन लेकिन हर वक्त हर जगह तो साई नहीं होंगे ना इसीलिए तुम्हें खुद को सक्षम बनाना होगा साई साई तुमने एक बात देखी जब तुम पेड़ों से बातें कर रही थी तब तुम्हारा हकलाना बंद हो गया था मतलब ये रोग नहीं आदत है सामने और आदत बदली जा सकती है लेकिन किसी भी बदलाव के लिए तुम्हें सब प्रयास करना होता इतना आसान नहीं है साई आसान और कठिन तो सिर्फ तुम्हारे मन में होता है जिस दिन तुम्हें मालिक का कोई ऐसा बंदा मिला जो तुम्हारे मन से इस डर को निकाल सके सब आसान हो जाएगा इस बार तुम बस्ती से मिट्टी ले आए इसकी कोई खास वजह क्या इस साल रामनवमी की पूजा में कुछ अलग होगा हर साल तुम गांव में से किसी एक को चुनते हो जिसके घर ये पूजा होती है इस बार क्या इरादा है बस राम जी की इच्छा मतलब तुम जानते हो लेकिन बताना नहीं चाहते वो पेड़ देख रही हैं भाई साहब और वो चिड़िया उसे देखकर बता सकती हैं कि वो किस पेड़ पर बैठने वाली है पता नहीं बस यू समझ लीजिए कि राम जी की मर्जी इस चिड़िया की तरह है और पेड़ राम भक्तों की तरह है हम सिर्फ मन एकाग्र करके राम जी का आवाहन कर सकते हैं उनकी पूजा के लिए तैयारी कर सकते हैं लेकिन वो किस भक्त से सेवा लेंगे ये तो वही जान है और सही समय आने पर ही हमें पता चलेगा लो साईं, ये चिड़िया तो चली गई लगता है इसका घोसला गांव के बाहर है इसी तरह हो सकता है बाइजामा किस मूर्ति को पूजने वाला भी इस गांव का नाम जैसे वो चिड़िया कहीं भी जा सकती है वैसे ही वो सौभाग्यशाली शख्स कहीं से भी आ सकता है किसी दूसरे शहर से या किसी दूसरी बस्ती से
पानी पी लो मैं भी नाश्ता बना लूंगी उसके बाद नदी पर जाकर पानी भर के आऊंगी तब तक अकेली रह लोगी ना ताई अकेली क्यों रहेंगी जिप्रिका की आप यहाँ ताई अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है ना मैं इनके साथ रहती हूँ नाश्ता भी बना लूंगी तू जा पानी भर ल, लेकिन आपको भी तो काम होंगे ना काकी भी कहती है और संकोच भी करती है अब जाती है या हड़ुस काकी बन जाऊ जाती जाती आती हूँ आई अब कैसी तबीयत है ताई लग रही है ना रुको मैं तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम करता हूं के खेत के पास एक प्यासा बछड़ा है उसे पानी पिला दोगी ठीक है साई मैं तात्या से कहकर तुम्हारे घर और पानी भिजवा दूंगा ताकि तुम्हें कम ना पड़े धन्यवाद साई आती हूँ आपने महेश को पैदल क्यों आने दिया तुम्हें पता है ना कुसुम एक बार उसके मन में कुछ आ जाए तो करके ही रहता है वो उसने कहा कि थोड़ा पैदल चल के गांव को करीब से देखते हुए वाड़े की तरफ आ जाऊंगा मैंने कहा ठीक है लेकिन बाहर धूप तो देखिए जवान खून है कुसुम धूप कहा चुपती है और मुझे खुशी है की उसने अभी से इस मिट्टी से जुड़ने का प्रयास शुरू किया है यहाँ जीने में उसको मुश्किलें कम आएंगी लेकिन नई जगह कहीं भटक गया तो वो खुद ही भटके हुए को रास्ता दिखाने वालों में से है तुम चिंता मत करो महेश हमेशा सही जगह पहुंच ही जाता है
धूप में किसने बांध लिया तुम्हें इस पेड़ के नीचे बांध देता हूं जो भी तुम्हारा मालिक होगा वो तो तुम्हें देख ही लेगा चलो तुम्हें छाव में ले चलता हूं कुछ खाने को चाहिए यहां तो कुछ है ही नहीं तुम्हारे खाने के लिए रुको मैं लेकर आता हूं लो पहुंच गए रेडी पहुंच तो गए लेकिन यहां मेरी जान जा रही है क्यों क्या हुआ बहुत प्यास लग रही है और पानी भी खत्म हो गया है बाहर धूप इतनी कि कहीं गाड़ी रोककर पानी ढूंढने का मन ही नहीं हुआ पर अब इस कदर गला सूख गया है कि पूछिए मत वो देखिए उसके पास पानी है सुनो जी उस लड़की के पास गाड़ी रुकाओ मैं उससे पानी मांग लूंगी जी क्या हुआ सोच में पड़ गए तो जी कपड़ों से तो नीची जाति की लगती है इसके हाथ से पानी पीना हम जात पात मानते नहीं है हमारे लिए पूरे संसार में सिर्फ एक ही जाति है इंसानियत जी जैसा आप कहें पर बेचारी जल्दी में लगता है बहुत दूर से पानी लेकर आई है हम उससे पानी पियेंगे तो आधा पानी तो इधर ही खत्म हो जाएगा हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे कुलकर्णी जी के घर तब तक प्यास से जूझना इस बेचारी को परेशान क्यों करना पानी पी लो आई के बिना परेशान होना चिंता मत करो आ जाएगी वो उसे भी तो खाना ढूंढना जरूरी है ना वरना तुम्हें दूध कैसे पिलाएगी तब तक तुम जी भर कर पानी पी लो
मुझे भी प्यास लगी है पानी मिलेगा बाहर जो बस्ती है मैं वहां से हूं नीचे जात की बस्ती देखो पानी तो पानी होता है और इंसान इंसान फिर चाहे वो किसी बस्ती का हो या महल का अगर तुम्हें पानी पिलाने में एतराज नहीं है तो मुझे पीने में भी नहीं होगा मालिक फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज